बारा सप्टेंबर हा दिवस भारतात सर्वत्र अभियंता दिन म्हणून साजरा केला जातो एकशे बावन्न वर्षांपूर्वी म्हणजेच पंधरा सप्टेंबर अठराशे एकसष्ट रोजी कर्नाटक राज्यातील मुद्देनहळ्ळी या खेड्यात एका महान स्थापत्य विशारद यांचा जन्म झाला ते तेच सर भारतरत्न विश्वेश्वरय्या होय मुद्देनहळ्ळी येथे जरी त्यांचा जन्म झाला असला तरी विश्वेश्वरय्या यांच्या पूर्वजांचे गाव आंध्र प्रदेशातील मोक्षगुंडम असल्याने विश्वेश्वरय्या यांना सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या या नावाने संबोधले जाते एकोणीसशे चोपन्न सालापासून कला साहित्य व विज्ञान या क्षेत्रात अत्युच्च कामगिरी करून देशसेवा करणाऱ्या व्यक्तीस भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात येतो आज अखेर देशातील एक्केचाळीस सन्माननीय व्यक्तींना जिवंतपणे किंवा मरणोत्तर सर्वोच्च नागरी पुरस्कार बहाल करण्यात आला आहे एकोणीसशे पंचावन्न साली सर विश्वेश्वरय्या यांना वयाच्या चौऱ्याण्णव्या वर्षी हा मानाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देण्यात आला सर ही पदवी त्यांना इंग्रज सरकारने दिली होती वयाच्या चौदाव्या वर्षीच श्री विश्वेश्वरय्या यांचे पिता वारले विश्वेश्वरय्या यांचे शालेय शिक्षण चिक्कबळापूर येथे झाले त्यानंतर त्यांनी बंगळुरू येथे त्यांच्या काकांकडे राहून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करताना काकांवर कोणताही आर्थिक भार पडू न देता शिकवण्या घेत स्वकष्टाने पूर्ण केले तल्लक बुद्धिमत्ता असलेले विश्वेश्वरय्या हे सण अठराशे ऐंशीमध्ये पदवी परीक्षा विशेष श्रेणीत उत्तीर्ण झाले त्यांना पुढील शिक्षणासाठी म्हैसूर सरकारने शिष्यवृत्ती मंजूर केली त्यामुळे विश्वेश्वरय्या पुणे येथे सण अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये एल सी ई एफ सी ई ही परीक्षा म्हणजे बी ई सिव्हिल उत्तीर्ण झाले व मुंबई राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सहाय्यक अभियंता या पदावर नाशिक येथे हजर झाले अठराशे त्र्याण्णवच्या सुमारास सिंध प्रांतातील सक्कर येथे पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला सध्या हा सिंध प्रांत पाकिस्तानमध्ये आहे ही घटना स्वातंत्र्याच्या आधीची म्हणजे अठराशे त्र्याण्णवची आहे त्या ठिकाणी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली सक्कर योजनेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी रात्रंदिवस भूगर्भशास्त्र स्थापत्यशास्त्र इत्यादीचे वाचन करून सक्कर नगर परिषदेला आर्थिकदृष्ट्या परवडेल अशी योजना यशस्वी करून दाखविली एकोणीसशे चारमध्ये पिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ब्लॉक सिस्टीम शोधून पाण्याचा काटकसरीने वापर करून विविध प्रकारची पिके कशी घ्यावायची हे तंत्र जगाला दाखवून दिले सक्करप्रमाणेच एडन या महत्त्वाच्या नगरीला भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्नही त्यांनी सोडविल्यामुळे एक विलक्षण बुद्धिमत्ता असलेला स्थापत्यशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांचा जगात नावलौकिक झाला सन एकोणीसशे सहामध्ये अनावरपणे वाहणारी आणि पावसाळ्यात महापुराने धुमाकूळ घालणारी हैदराबाद येथील मुसी नदीच्या पात्रात अविश्रांत परिश्रम करून उर्मान सागर व हिमायत सागर यांच्यात पाणी साठवण्याचा प्रकल्प करून मुसी नदीला आवर घातला व हैदराबादवरील संकट दूर केले महापुरामुळे रंकाळा तलावाचे पाणी कोल्हापूर शहरात शिरण्याची भीती निर्माण झाली त्यावेळी कोल्हापूर संस्थानने तात्काळ सर विश्वेश्वरय्या यांना पाचारण केले त्यावेळी त्यावर उपयोजना करून रंकाळा तलावातील पाणी कोल्हापूर शहरात शिरणार नाही या संदर्भातील त्यांनी कामे पूर्ण केली म्हैसूर भोपाळ इंदूर कोल्हापूर बडोदा अशा अनेक संस्थानांची विकास कामे माननीय विश्वेश्वरय्या यांनी पार पाडली अठराशे चौऱ्याऐंशी ते एकोणीसशे आठ पर्यंत त्यांनी इंग्रज सरकारचे सहाय्यक अभियंता या पदावर काम केले सहाय्यक सहाय्यक अभियंता पदापासून अधीक्षक अभियंता पदापर्यंत त्यांनी काम केले परंतु तत्कालीन इंग्रज सरकारच्या नियमानुसार ते पात्र असूनही मुख्य अभियंता होणार नाहीत असे निदर्शनास येताच त्यांनी स्वेच्छा नियुक्ती स्वीकारली व एकोणीसशे पासून मुख्य अभियंता म्हणून म्हैसूर संस्थांची नियुक्ती स्वीकारली म्हैसूर राज्याने त्यांना अपेक्षित स्वातंत्र्य दिल्याने त्यांनी जनसामान्यांच्या उत्कर्षाची अनेक विकास कामे केली एकोणीसशे नऊ ते एकोणीसशे बत्तीस या कालावधीत कावेरी बंधारा योजना त्यांनी पूर्ण केली म्हैसूर येथील कृष्णराज सागर धरण अप्रतिम वृंदावन उद्यान ही सर विश्वेश्वरय्या यांची नेहमीच आठवण करून देतात चौदा एप्रिल एकोणीसशे बासष्ट रोजी वयाच्या एकशे एकव्या वर्षी या हुशार कर्तबगार प्रचंड उत्साही प्रखर बुद्धिमान महान स्थापत्य विशारदाचा अंत झाला